ക്രിസ്മസിൻ്റെ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സംഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ് സാഹോദര്യം സൗഹാർദ്ദം സമഭാവന നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ സമഭാവന നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ സമഭാരത സംസ്കാരത്തിൽ സമഭാവനയുടെ സന്ദേശം ഈശോ നമുക്ക് നൽകുകയാണ് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മളുടെ ഭാരത സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളെല്ലാം വളരെയധികം അഭിമാനം കൊള്ളുന്നവരാണ് എങ്കിൽ പോലും നമ്മളുടെ സംസ്കാരത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സമത്വം സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സമത്വത്തിൽ ഇച്ചിരി കുറവില്ലേ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബ ജീവിതങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് പുരുഷൻ പുരുഷ മേൽക്കോയ്മ ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും നമ്മളുടെ സംസ്കാരത്തിൽ ഇല്ലേ എന്ന് നാം ഈ ക്രിസ്മസിൻ്റെ അവസരത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നു കുടുംബത്തെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ സകല കാര്യങ്ങളും സകല കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാർ തീരുമാനിക്കുന്നു ഈവൻ ഫിനാൻസ് മാനേജ്മെൻ്റ് പോലും പുരുഷന്മാർ നയിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംസ്കാരം നമുക്കില്ലേ നമുക്കത് സ്ത്രീ സമത്വ ഭാവനയിലേക്ക് വളരേണ്ട അത് ഈ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഒരു സന്ദേശം ആയി നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതല്ലേ ഞാൻ ചിലി ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യം എന്ന ചിലി എന്ന രാജ്യത്ത് അഞ്ചു വർഷം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നാം ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സംഗതി ഈ സ്ത്രീ സമഭാവനയാണ് എല്ലാവരും ഓരോ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഓരോ വ്യക്തികളെയും പുരുഷ സ്ത്രീ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അവിടെ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നാം മറ്റ് കൾച്ചറുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് സംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്നും നാം പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠമായി എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഈ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഈ അവസരത്തിൽ നാം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പാഠം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം സ്ത്രീ സമാനത എനിക്ക് ആ പുറ രാജ്യത്ത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന പല കുടുംബങ്ങളിലും ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഭർത്താക്കന്മാർ വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടതായ ആരോഗ്യകരമായ കാരണങ്ങൾ മറ്റു പല കാരണങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാർ വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടതായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഭാര്യ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ യാതൊരു കുഴപ്പവും കൂടാതെ ഭർത്താവ് വീട്ടിലെ സകല കാര്യങ്ങളിലും കുക്കിങ് വാഷിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് വളരെ സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പല കുടുംബങ്ങളെയും എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമഭാവനയുടെ യിലേക്ക് നാം വളരെ വളരുവാൻ ഈ ക്രിസ്മസ് നമ്മെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സാഹോദര്യം നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള സാഹോദര്യം മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സാഹോദര്യം മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇതും ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഒരു വലിയ സന്ദേശമാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ ആധുനിക യുഗത്തിൽ പുതിയ സംസ്കാരത്തിൽ വളരെ സ്പീഡ് കൂടിയ സംസ്കാരത്തിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് സിറ്റികളിൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാം തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്നവരെ ഇടെ കാര്യം നാം അന്വേഷിക്കാറില്ല ഇത് ഇതിൽ നിന്നും ഈ ക്രിസ്മസ് സന്ദേശമായി നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഭാവത്തിൽ നിന്നും നാം സാഹോദര്യത്തിലേക്ക് വളരേണ്ട ആവശ്യകതയില്ലേ സാഹോദര്യം സമത്വം സമഭാവന എന്നിങ്ങനെയുള്ള മൂല്യങ്ങൾ ഈ ഈ ക്രിസ്മസിൽ നമുക്ക് മൂല്യമായി സ്വീകരിക്കാം യേശുനാഥൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മൂല്യമായി നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം ഈ മൂല്യങ്ങളിൽ വളരുവാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം സമത്വത്തിലും സാഹോദര്യത്തിലും സമഭാവനയിലും നമുക്ക് വളരുവാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഈ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം വളരെ 
മനോഹരമാക്കി തീർക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും നാം പറയുന്നത് പോലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് പോലെ ബി എ ഗുഡ് സമാരിറ്റൻ ടു ഓൾ എല്ലാവരോടും ഒരു നല്ല സമരിയാക്കാരനായിരിക്കുക പരിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നാം കാണുന്ന കഥയാണ് നല്ല സമരിയാക്കാരൻ്റെ ഉപമ എല്ലാവരോടും നല്ല ഒരു എങ്ങനെ എപ്രകാരം നാം മറ്റുള്ളവരുടെ സഹപാഠികളായിരിക്കണം എപ്രകാരം നാം മറ്റുള്ളവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കണം എപ്രകാരം നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം എപ്രകാരം നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹായ ഹസ്തം നീട്ടുന്നവരായിരിക്കണം എന്ന് കാണിക്കുവാൻ ഈശോനാഥൻ നൽകുന്ന ഉപമയാണ് നല്ല സമറിയാക്കാരൻ്റെ ഉപമ ആയതിനാൽ ഈ ക്രിസ്മസിൻ്റെ അവസരത്തിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു നല്ല സുഹൃത്തായിരിക്കുവാൻ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് അവരെ സഹായിക്കുന്നവരായിരിക്കുവാൻ എപ്പോഴും നല്ല ഒരു കൂട്ടുകാരൻ കൂട്ടുകാരനോ കൂട്ടുകാരിയോ ആയിരിക്കുവാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം അതിന് ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ബി എ ഗുഡ് സമാരിറ്റൻ ടു ഓൾ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നാം നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മെപ്പോലെ തന്നെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നാം കാണുന്നു നീ ദൈവത്തെ ഏറ്റവും വലുതായി സ്നേഹിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഒട്ടും താഴെയല്ലാതെ നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ നിൻ്റെ സഹോദരനെയും സ്നേഹിക്കുക നമ്മളുടെ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദര സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആഘോഷമായിരിക്കണം ക്രിസ്മസ് നമുക്കറിയാം നാം ആഘോഷങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുവാൻ ഒത്തിരി ചെലവ് ചെയ്ത് ആഘോഷങ്ങൾ ആർഭാടമാക്കുവാൻ നാം ഒത്തിരി പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആഘോഷം നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിലെ ആഘോഷം നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും കൂട്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഘോഷം ഒരു അനാഥാലയത്തിലോ ഒരു ചാരിറ്റി ഭവനിലോ ചാരിറ്റി സംരംഭത്തിലോ വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ ഇടയിൽ ചെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ആഘോഷം നടത്തുവാൻ സാധിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആ ആഘോഷം നാം വളരെയധികം ചെലവഴിച്ച് വളരെയധികം തുക ചെലവഴിച്ച് ചെയ്യുന്ന പല ആഘോഷങ്ങളെയുംകാൾ വളരെ മഹത്വരമായ ഒരു ആഘോഷമായിരിക്കുകയില്ലേ നാം നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കുന്നു നമുക്കറിയാം രോഗികളായി കിടക്കുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ കൂടെ നമുക്ക് ആഘോഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടെ കൂടെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ കുട്ടികളെ നാം കൊണ്ടുചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ സന്ദർശകരായി സന്ദർശിക്കുവാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മളുടെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അവർക്ക് സഹായം ചെയ്യുവാൻ നാം അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാം ഈ ക്രിസ്മസിൻ്റെ അവസരത്തിലും അതുപോലെ മറ്റ് എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളിലും നാം വലിയ ഒരു സന്ദേശം നമ്മളുടെ കുട്ടികളിലേക്ക് പകരുന്നില്ലേ ഈ പകരുന്നില്ലേ എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സാഹോദര്യം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഭാരത സംസ്കാരത്തിൽ വിവിധ ജാതി മതസ്ഥർ ഒരുമിച്ച് ഒരേ ഹൃദയത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന ഭാവന ആ ഭാവന നമുക്ക് നാം വീണ്ടും വളരെ ശക്തിയോടുകൂടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതല്ലേ ഈ ക്രിസ്മസിൻ്റെ അവസരത്തിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ചാവറ കൾച്ചറൽ സെൻ്ററിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇൻ്റർ റിലീജിയസ് ഡയലോഗ് ഇൻ്റർ റിലീജിയസ് ആഘോഷങ്ങൾ ഫാദർ റോബി ഡിര ചാവറ കൾച്ചറൽ സെൻ്റർ ഡിറക്ടർ ഫാദർ റോബി കണ്ണഞ്ചിറയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇൻ്റർ റിലീജിയസ് ഡയലോഗുകളും ഇൻ്റർ റിലീജിയസ് ആഘോഷങ്ങളും വളരെ ശക്തമായി നടക്കുന്നു അത് ലോകം മുഴുവൻ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ ഭാരതത്തിൽ മത സൗഹാർദ്ദത്തിന് വളരെ മത സൗഹാർദ്ദത്തിനായി വളരെയധികം ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്മസിൻ്റെ സാഹോദര്യം എന്ന ആശയം നാം പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടത് ഇപ്രകാരം നമ്മളുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന നമ്മളുടെ അയൽവാസികളായ നാനാജാതി മതസ്ഥരായ ജനങ്ങളെ രണ്ടു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോഴല്ലേ നമ്മളുടെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം പൂർണ്ണമായി തീരുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് 
നമുക്ക് ഈ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം പൂർണ്ണമാക്കി തീർക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കാം നല്ല ഒരു സമറിയാക്കാരനായിക്കൊണ്ട് നാനാജാതി നാനാജാതി മതസ്ഥരായ ജനങ്ങളെ രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിലെ ആഘോഷങ്ങൾ മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിലെ രോഗികളായവരെയും പീഡിതരായവരെയും സന്ദർശിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മൂല്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ കുട്ടികളിലേക്ക് പകർന്നു നൽകുവാൻ പരിശ്രമിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കാം ഇങ്ങനെ മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിന് നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം പുൽക്കൂട്ടിൽ ജാതനായ ഉണ്ണിമിശിക നമ്മെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഗുജറാത്തിൽ ഗുജറാത്തിൽ ആരും ആരോരുമില്ലാത്ത പ്രായം ചെന്ന ആളുകളെയും ആരോരുമില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നോക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ടാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ജീവിത അനുഭവം പറയുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികളും ഈ പ്രായമായ ആളുകളും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുവാൻ എന്തുമാത്രം ഉത്സുകരാണ് എന്ന് കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ അനുഭവകഥ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ക്രിസ്മസിൻ്റെ അവസരം വരുമ്പോൾ ഗുജറാത്തിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റു നാനാജാതി മതസ്ഥരായ ജനങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലുള്ള അന്തേവാസികൾ ഇവർക്ക് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുവാനുള്ള ഉത്സുകത അവർ തന്നെ പുൽക്കൂടൊരുക്കുന്നു അവർ തന്നെ ലൈറ്റ് ഒരുക്കുന്നു അവർ തന്നെ ദേവാലയത്തിലെ ആചാരം ദേവാലയത്തിലെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കും മറ്റ് ആഘോഷങ്ങൾക്കും വേദിയൊരുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നാനാജാതി മതസ്ഥരായ എല്ലാ ആളുകളും എല്ലാ അന്ത അന്തേവാസികളും ഒരുമിച്ച് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നു ആഘോഷിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള വസ്തുതയാണ് ആയതിനാൽ നമ്മളുടെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നാനാ ജാതി മതസ്ഥരായ നാനാജാതി മതസ്ഥർ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന അവരുടെ മഹത്തായ മൂല്യങ്ങൾ വേരിട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആർഷ ഭാരത സംസ്കാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ ഒരു സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ സമഭാവനയുടെ സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ സന്ദേശം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നാം മറ്റുള്ളവർ നമ്മളോട് ഈശ്വനാഥൻ പറയുന്നത് പോലെ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളോട് എന്തു ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് ചെയ്യുവിൻ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കൊടുക്കുന്നതാണ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ എൻ്റെ ആശ്രമത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു ആശയം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം കൊടുക്കുന്നതാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനേക്കായി നല്ലത് എന്നുള്ള ആശയം ഉറപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് ഞാനിവിടെ പറയുവാൻ പോകുന്നത് കൊടുക്കുക നാം ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ തൻ്റെ വൈഫിനെ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു അയ്യായിരം രൂപയും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ എത്തുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ രണ്ടച്ഛന്മാർ അവിടെയുണ്ട് അച്ഛൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചർച്ച നടത്തി നടത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആ സ്ഥാപനം കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും ആ മനുഷ്യൻ വന്ന് ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് പൈസ കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് തീരുമാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നത് അപ്രകാരം ഞങ്ങൾ ആ മനുഷ്യന് ആവശ്യമുള്ള ഞങ്ങൾ കൊടുത്തത് അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഞങ്ങൾ ആ മനുഷ്യന് അന്ന് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് അതിശയം തോന്നും അന്ന് വൈകിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൂടിയുള്ള റോഡിൽ കൂടി പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ കയറി 
സ്ഥാപനം എല്ലാം സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷം ബോംബെയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുക എന്നാണ് നാം നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മളുടെ അയൽപക്കങ്ങളിൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ദുഃഖിക്കുന്നവർക്ക് ദരിദ്രർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്കത് നൂറിരട്ടിയായി തിരിച്ച് കിട്ടും എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട വേണ്ട ഈ ക്രിസ്മസിൻ്റെ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിനേക്കായി സ്വീകരിക്കുന്നതിനേക്കായി കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുക കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നവരാകുവാൻ പരിശ്രമിക്കുക ഈ ശോനാഥൻ സ്വന്തം ജീവൻ നമുക്കായി ഏറ്റവും ഏതു മനുഷ്യരും ഏറ്റവും വിലമതിക്കുന്നതാണ് സ്വന്തം ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്നുമില്ല ആ സ്വന്തം ജീവൻ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി നൽകുവാൻ ഈശോനാഥൻ തയ്യാറായി എങ്കിൽ നാം കൊടുക്കുന്നതിൽ ഉത്സുകത കാണിക്കണം നാം കൊടുക്കുന്നവര ആകണം സ്വീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കുവാനുള്ള സന്മനസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം അത് ഏത് കാര്യത്തിലായാലും വെറും സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സ്നേഹം കൊടുക്കുന്നതിൽ സാഹോദര്യം കൊടുക്കുന്നതിൽ സൗഹാർദ്ദം കൊടുക്കുന്നതിൽ അങ്ങനെ എപ്പോഴും എല്ലാം കൊടുക്കുവാൻ നാം മുൻകൈ എടുത്താൽ നമ്മളുടെ ജീവിതം സമാധാനപൂർണമാകും നമ്മളുടെ ജീവിതം ശാന്തി പൂരിതമാകും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ആഘോഷം ക്രിസ്മസ് ആഘോഷവും അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് ആഘോഷങ്ങളും മറ്റ് ആഘോഷങ്ങളും എല്ലാം ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ഉറവിടങ്ങളായി ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും സ്രോതസ്സുകളാക്കി ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും ആഘോഷങ്ങളാക്കി മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും അതിന് നമ്മെ എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും ഈ അവസരത്തിൽ ഡൺ എം ടി എൻ ചാനൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് ക്രിസ്മസിൻ്റെയും പുതുവത്സരത്തിൻ്റെയും സൗഹാർദ്ദമായ ആശംസകൾ നേരുകയാണ്